در ساحل دریای مدیترانه هستم جایی که در سمت غرب دریای مدیترانه قرار گرفته و در سمت شرق شهر تلاویو در اسرائیل قبل از اینکه این سفر رو شروع بکنم اعلام کرده بودم که سفر بعدیم سورپرایز خواهد بود و حتی اسمش هم نگفته بودم و به این دلیل که عقیده دارم که ما ایرانی ها حداقل در مورد این منطقه بسیار کم میدونیم با اینکه اسم این منطقه رو به نسبت بقیه کشورها هر روز و هفته داریم میشنویم ولی اطلاعات ما در مورد این منطقه بسیار اندک هستش با اینکه چندین بار به این کشور به این منطقه به اسرائیل فلسطین سفر کردم حتی بار اول با دو چرخه از هلند به اسرائیل و فلسطین اومدم و در اینجا سفر کردم ولی تصمیم گرفتم که برای بار چندم به اینجا سفر بکنم تا اینکه بتونم این منطقه رو به شما نشون بدم از دریچه دوربین خودم اون چیزهایی رو نشون بدم که واقعا حتی خود من قبل از اینکه به این منطقه بیام ندیده بودم و تنها چیزی که تو ذهن من حک شده بود و حتی شاید تو ذهن خیلی از شماها اون تنشی هست که ما هر روز از رادیو تلویزیون شاهد اون هستیم و اون تنشی که بین ایران و اسرائیل بین اسرائیل و فلسطین وجود داره تنها این چیزها رو ما شنیدیم ولی این منطقه طبیعتا چیزهای خیلی زیادی داره و واقعا دیدنی هستش سفرم رو در این منطقه از ساحل دریای مدیترانه در شهر تلاوی آغاز میکنم من همیشه در حین سفر یک قانونی برای خودم دارم که اونو همیشه رعایت میکنم و اجرا میکنم و اون این هستش که اگر به جایی سفر میکنم حتما باید در مورد تاریخ اون محل حد کمی بدونم تا اینکه بتونم شرایط فعلی اون منطقه آداب و رسوم اون مردمان رو درک بکنم اون هم الان مخصوصا در این منطقه در اسرائیل و فلسطین با تاریخ چندین هزار ساله جایی که الان وایسادم بندر یافا هستش بندر یافا یکی از قدیمی ترین بنادر دنیا هستش موقعی که تل آویو تپه شنی بیش نبوده بندر یافا برای هزاران سال وجود داشته طبق گفته باستان شناسان قدمت این بندر برمیگرده به حدود 18 قرن قبل از میلاد مسیح یعنی یه چیزی حدود 3800 سال پیش این بندر بنا شده حتی اسم این بندر هم در تورات اومده زمانی که سلیمان در اوشلیم معبد یهودیان رو بنا می کرده این بندر وجود داشته تاریخ پرفراز و نشیب داشته از فتح اینجا توسط فرعون مصر، بابلی ها، آشوری ها، اسکندر مقدونی و بعد به این طرف عثمانی ها، انگلیسی ها، ناپل اون حتی اینجا رو گرفته و بعد دوباره عثمانی ها تا اینکه این بندر تبدیل شده بوده به بندر اصلی ورود مهاجران یهودی از اروپا به این سرزمین تلاویف دومین شهر بزرگ اسرائیل بعد از اوشلیم هست که بیش از 450 هزار نفر از جمعیت 8 ممیز 9 میلیون نفری اسرائیل رو در خودش جا داده. در سال 1906 میلادی حدود 60 خانواده یهودی که اهل کیشیناو پای تخت مولداوی امروزی و اودسا بندری در اوکراین بودن نقشه یک شهر یهودی رو آماده کردند. اونا دوازده ممیز هشت هکتار از زمین های شمال یافا رو خریداری میکنند و سه سال بعد در سال 1909 میلادی یعنی 39 سال قبل از تأسیس کشور اسرائیل بر اساس یک نقشه دقیق مهندسی و شهرسازی شهر تلاویو رو بنا میکنند. محله هست که به محله یمنی ها معروف هستش و اینجا چند تا رستوران خیلی قدیمی یمنی هم هست که هر روز هم باز میکنن طبیعتا بغیر از روز شنبه که شبات هست و یک رستوران اینجا هست قضاش خیلی خوبه و پاچه داره پاچه گاو بکرتو اینجا این 
محله گفتم محله یمنی هاست و یمنی ها حدود سال 1904 به اینجا آمدند و برای همین چون اول کسایی بودن که اومدن به این محل اسمش رو گذاشتن محله یمنی ها بعد این رستوران که متعلق به پدر ایشون بوده پدرش سال 1920 میلادی از صنعا از یمن میاد اینجا و قصاب بوده اول مغازه قصابی داشته و بعد بعد چندین سال شروع میکنن به باز کردن این رستوران که چهل سال هست که این رستوران اینجا دایره و یکی از قدیمی ترین رستوران های اینجاست بریم تو اول ببینم پاچه گاو داره سفارش شده من واقعا جالبه از بیرون خیلی مشخص نیست که اینقدر قدیمیه ولی وقتی آدم وارد میشه واقعا فضای جالبیه و این عکسی که داره نشون میده این این عکس مال 1913 میلادی هستش که اینجا شهر تلاویب قسمتی از شهر تلاویب و در کنار بادار کارمل هستش و کلی عکسای خانوادگی زده عکسای پدرش عکس خانواده و ایشون پدرش هست و حالا از اینا بگذری من یه بار امتحان کردم قضای اینجا بسیار عالیه یه قضا سفارش میدم و بگیم که شما هم نگاه کنیم که این پاچه گاف چطوری هستش عجب چیزی آورده خب طبیعتا چون پاچه هست یه ذره مزه پاچه گوزفند هم میده ولی خب عدلی های خاصی استفاده میکنن توش و مزهش کمی متفاوت هستش بفرمایید یک چیزی هست که از شنبلیله درستش میکنن و این متعلق و مخصوص یمنی ها هستش به نام هیلوه بهش میگن و میگن که برای دستگاه گوارش و حازمه خیلی خوب هستش و همیشه در کنار قضای یمنی ها هستش هیلوه از شنبلیله بعد یکم قاطی کرد با قضا و بعد رفت تو کارش دیگه خیلی از شما حتما اسم پرتغال یافا رو شنیدین یکی از خوشمزه ترین و معروف ترین پرتغال های دنیا هستش پرتغال یافا از همین جا میاد از همین منطقه از همین بندر و این پرتغال در قرن 19 میلادی توسط عرب در اینجا به عمل اومده که اون موقع اینجا تحت کنترل عثمانی ها بوده و تبدیل شده تا به حال کماکان ادامه داره به یکی از بهترین و خوشمزه ترین پرتغال های دنیا طبق گفته این ستون که اطلاعات بر روش نوشته شده دقیقا اینجا جایی بوده که پرتغال های یافا رو از اینجا سوار کشتی میکردن برای صادر کردن به اروپا و بقیه نقاط جهان این برم ورودی یافای قدیمی هستش از طریق این پله میشه رفت بالا وارد یافای قدیمی شد و به سه زبان نوشته شده خوش آمدید به یافا زبان عبری، انگلیسی و عربی و جالب اینجاست که در اسرائیل در بر روی تمام تابلوهای رسمی به سه زبان همیشه می نویسن عبری، انگلیسی و عربی یک موضوع جالب دیگه که اینجا بر روی این تابلو نوشته این هستش که نوشته کشورهای انگلیس و آلمان و یونان و ایران، روسیه، آمریکا، فرانسه، استرا، اتریش، اسپانیا اینا از قرن 19 میلادی تا شروع جنگ جهانی اول در یافا کنسولگری داشتن و هم دیگه سر بالا به سمت قسمت قدیمی یافا بود. 